আমরা এখন বিভিন্ন আকৃতি দেওয়া শেপের বস্তুর জন্য জড়তার ভামক বা মোমেন্ট অফ ইন্টার শেপ বের করব এবং তার সাথে সাথে হচ্ছে আমরা চক্রগতির ব্যাসার্ধ বা রেডিয়াস অফ গ্যারেশনও বের করব এবং তার জন্য আমরা একদম প্রথমে যে একটা বস্তু নিলাম যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল আর মোট ভর হচ্ছে এম মানে আমাদের কাছে এমন একটা বস্তু আছে যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল তো এটা যদি একটা বস্তু হয় এবং তার মাঝখান দিয়ে হচ্ছে একটা অক্ষ বা এক্সিস চলে গেছে এবং এই অক্ষ বা এক্সিস তার সাপেক্ষে আমাদের বস্তুটা এইভাবে ঘুরছে ক্লিয়ার তো যেহেতু তার মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল তাহলে এই পাশটুকু হবে এল বাই টু আর এই পাশটুকু হবে এল বাই টু আর ফিজিক্সে আমরা যেটা করি প্রথমে খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ নেই এই ক্ষুদ্র একটা অংশের জন্য আমরা টোটাল ফর্মুলাটা প্রমাণ করি এরপর হচ্ছে আমরা ইন্টিগ্রেশন করি ইন্টিগ্রেশন করে আমরা এই যে মোট বস্তুর জন্য ফর্মুলাটা প্রুভ করি এখন আমরা জানি জড়তার ভ্রামক বা মোমেন্ট অফ ইন্টারেস্টের ফর্মুলা হচ্ছে আই ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ার তাই না এখন আমরা যেটা করব খুবই ক্ষুদ্র একটা অংশ নিব মানে ডিএক্স অংশ এই ডিএক্স অংশটা হচ্ছে আমাদের খুবই খুবই ক্ষুদ্র একটা অংশ আর এক্সিস থেকে তার দূরত্ব হচ্ছে এক্স এখন আমরা যেটা করব এই ডিএক্স অংশের আমরা আগে জড়তার ভ্রামক বা মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া বের করব এখন আমরা জানি জড়তার ভ্রামক বা মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া মানে হচ্ছে আই ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ার মানে ম্যাস ইন্টু কি আর স্কোয়ার আর হচ্ছে ডিস্টেন্স তাই না মানে এই যে এক্সটা আর এম হচ্ছে ম্যাস এখন যেহেতু আমরা একদম প্রথমে ডিএক্স অংশের জড়তার ভ্রামক বা মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া বের করব তাহলে আমার কি লাগবে ডিএক্স অংশের ভর লাগবে বা ম্যাস লাগবে তো আমি লিখবো হচ্ছে এল দৈর্ঘ্যের এল দৈর্ঘ্যের ভর হচ্ছে ক্যাপিটাল এম তাই না অতএব একক দৈর্ঘ্যের ভর হচ্ছে আমার এম বাই এল অতএব ডিএক্স দৈর্ঘ্যের ভর হচ্ছে আমাদের এম বাই এল ডিএক্স তো আমি পেয়ে গেলাম হচ্ছে এই যে আমার ডিএক্স এই ডিএক্স অংশের ভর তাই না এখন আমি যেটা করব বা লিখব যে ডিএক্স অংশের ডিএক্স অংশের জড়তার ভ্রামক বা মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া ডিএক্স অংশের জড়তার ভ্রামক আমি এখানে আই লিখবো না আমি লিখবো হচ্ছে ডি আই কেন ডি আই কেন কারণ ডিএক্স হচ্ছে আমাদের খুবই ক্ষুদ্র একটা অংশ সো আমরা খুবই ক্ষুদ্র একটা অংশের জন্য জড়তার ভ্রামক বের করলাম বা হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া বের করলাম তাহলে কি হবে জড়তার ভ্রামক হচ্ছে আমাদের ম্যাস বা হচ্ছে ভর তাই না তাহলে ডিএক্স অংশের ভর কত ডিএক্স অংশের ভর হচ্ছে এইটা এম বাই এল ডিএক্স তো আমরা এটা এখানে বসাবো যে এম বাই এল ডিএক্স আর কি থাকে দূরত্ব স্কোয়ার তাই না মানে ডিসটেন্স স্কোয়ার তো ডিএক্স অংশের দূরত্ব কত এক্স থেকে এই যে এক্স পরিমাণ তো আমি লিখবো ইন্টু হচ্ছে এক্স স্কোয়ার তো এটা হচ্ছে আমার এই যে ক্ষুদ্র অংশ ডিএক্স এই ক্ষুদ্র অংশ ডিএক্স তার কি জড়তার ভ্রামক বা হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া এখন যেটা করবো আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেশন করব তাহলে আমরা এই টোটাল অংশে কী পাবো এই টোটাল অংশ জড়তার ভ্রামক বা হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া পাবো আমরা এর আগের চ্যাপ্টার মানে হচ্ছে গতি বা হচ্ছে ডিনামিক্স চ্যাপ্টারে কী করে আসছি ইন্টিগ্রেশন করে আসছি আমি এখানেও ফর্মুলা বলে দিব সমস্যা নেই এখন এটাকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করব তো আমি যদি লিখি ইন্টিগ্রেশন অফ ডি আই ইকুয়াল টু এ পাশে ইন্টিগ্রেশন অফ এম বাই এল এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এখন আমরা যদি এই যে ডি আই এটাকে ইন্টিগ্রেশন করি আমরা এখান থেকে পাবো হচ্ছে আই আমি কিছু ফর্মুলা লিখি একটা ফর্মুলা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স ডি এক্স এটা হবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই টু এটা কীভাবে হলো এখানে এক্সের পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান এখানে এক্সের পাওয়ার কত ওয়ান তাহলে যেটা হবে আমরা পাওয়ারের সাথে ওয়ান প্লাস করবো মানে ওয়ান প্লাস ওয়ান আর নিচেও হবে ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই টু মানে ফর্মুলা হচ্ছে এক্স ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স মানে এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান আর নিচেও হবে এন প্লাস ওয়ান ক্লিয়ার এটা হচ্ছে একটা ফর্মুলা আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের ইন্টিগ্রেশন অফ জাস্ট ডি এক্স এটা হবে এক্স মানে যদি এখানে ওয়ান থাকে ইন্টিগ্রেশন করার মতো কিছু না থাকে আরেকটা কথা এই যে আমি ডি এক্স লিখছি এই ডি এক্স লেখার মানে কি এটা মানে হচ্ছে আমরা এক্সের রেসপেক্ট ইন্টিগ্রেশন করছি তুমি শুধু এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করতে পারবা আর কাউকে পারবা না যদি এখানে থাকতো টু এক্স কি থাকতো টু এক্স মানে সামনে একটা টু থাকতো এইখানে তাহলে কি হতো এই যে টু এটা সামনে থাকতো এইখানে এই টুকে আমরা কিছু করতে পারতাম না কারণ টু হচ্ছে কনস্ট্যান্ট সো আমরা যার সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করছি বা যার রেসপেক্ট ইন্টিগ্রেশন করছি আমরা শুধু তাকে ইন্টিগ্রেশন করতে পারবো ক্লিয়ার সো আমাদের এখানে জাস্ট এই একটা ফর্মুলা জানলেই চলবে তো আমরা এখানে আসি যে ইন্টিগ্রেশন অফ এম বাই এল এক্স স্কোয়ার ডি এক্স তার মানে এখানে আমরা এক্সের রেসপেক্ট ইন্টিগ্রেশন করছি সো এখানে আমরা শুধু এক্স স্কোয়ারকে ইন্টিগ্রেশন করতে পারবো আর ইন্টিগ্রেশন অফ ডি আই
কতটুকু থেকে কতটুকু পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন করতে চাই তো এটা হচ্ছে আমাদের এক্সিস এটাকে আমরা কি ধরবো মূল বিন্দু ধরবো বা হচ্ছে আমাদের অরিজিন ধরবো তার মানে এ পাশে হচ্ছে মাইনাস এল বাই টু আর এ পাশে হচ্ছে প্লাস এল বাই টু তো আমি এখানে লিখবো লিমিট যে মাইনাস এল বাই টু থেকে আমাদের লিমিট হচ্ছে প্লাস এল বাই টু ক্লিয়ার এখন আমি এখান থেকে লিখবো যে আই ইকুয়াল টু আমি এম বাই এলকে বাইরে নিয়ে আসবো ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস এল বাই টু থেকে প্লাস এল বাই টু তো এটা বাইরে না আনলেও চলে কোনো সমস্যা নেই আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বললাম আর কি এরপর আসে আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেশন করি এক্স স্কোয়ার তাহলে হবে হচ্ছে এম বাই এল লিমিট মাইনাস এল বাই টু প্লাস এল বাই টু ক্লিয়ার এখন এই যে এক্স স্কোয়ার তাকে ইন্টিগ্রেশন করলে কী হবে এটা করলে হবে হচ্ছে টু এর সাথে ওয়ান প্লাস হবে নিচে টু এর সাথে ওয়ান প্লাস হবে মানে এই যে এই ফর্মুলাটা এক্স টু দি পর এন প্লাস ওয়ান নিচেও হবে কত এন প্লাস ওয়ান আর এখন আমরা এই যে লিমিটটা এটাকে আমরা এইভাবে লিখবো না এখন আমরা একটা থার্ড ব্রেকেট দিব এখানে ক্লিয়ার এরকম একটা থার্ড ব্রেকেট দিব থার্ড ব্রেকেট দিয়ে এখানে হচ্ছে আমার লোয়ার লিমিট আর এখানে হচ্ছে আমার আপার লিমিট ক্লিয়ার এখন এখান থেকে কী আসবে আমি একটু এ পাশে লিখি যে আমাদের আসবে হচ্ছে আই ইকুয়াল টু মানে জড়তার ভ্রামক বা মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া এম বাই এল আর এখান থেকে পাবো হচ্ছে আমরা এক্স কিউব এক্স কিউব বাই থ্রি আসবো হচ্ছে আমার মাইনাস এল বাই টু থেকে প্লাস এল বাই টু ক্লিয়ার মাইনাস এল বাই টু থেকে প্লাস এল বাই টু এখন যেটা করতে হবে এই যে এক্স মানে আমরা যার রেসপেক্টে আমরা ইন্টিগ্রেশন করেছিলাম ক্লিয়ার যার রেসপেক্টে আমরা ইন্টিগ্রেশন করেছিলাম তার তার জায়গায় এই লিমিটগুলো বসাতে হবে তো আমি লিখবো যে এম বাই এল এই যে এক্স তার জায়গায় বসবে এল বাই টু তো লিখবো হচ্ছে এল বাই টু হোল কিউব আর নিচে ছিল আমাদের থ্রি তাই না মাইনাস এরপর হবে হচ্ছে এই যে এক্স তার জায়গায় বসবে মাইনাস এল বাই টু মাইনাস এল বাই টু হোল কিউব আর নিচে হবে থ্রি মানে এই যে আমার এক্স এই এক্সের জায়গায় আমি প্রথমে আপার লিমিট মানে এল বাই টু বসালাম এরপর মাইনাস দিয়ে এক্সের জায়গায় লোয়ার লিমিট মানে মাইনাস এল বাই টু বসালাম এখন ক্যালকুলেট করবো তো এটা ক্যালকুলেট করলে কত আসবে এল বাই টু হোল কিউব মানে এল কিউব বাই এইট মানে টুকে কিউব করলে কত হয়ে যায় এইট হয়ে যায় তাই না আর এই যে থ্রি আমরা চাইলে এই থ্রিটা কমন নিতে পারি মানে থ্রিটাকে বাইরে নিয়ে আসতে পারি তো আমি লিখবো যে এম বাই থ্রি এল আর এখানে থাকবে হচ্ছে এল কিউব বাই এইট প্লাস এল কিউব বাই এইট ক্লিয়ার এটা কারণ এই যে মাইনাস এই মাইনাস আর মাইনাসে মিলে কী হয়ে গেল প্লাস হয়ে গেল কারণ এটা হচ্ছে কিউব যদি এটা স্কোয়ার হতো বা পাওয়ার ফোর হতো তাহলে এটা কী হয়ে যেত এই মাইনাস থাকতো না সো এটা মাইনাসই থাকতো আর কি তো এখন যেটা করবো এটা প্লাস করে দিব প্লাস করলে কী আসে একটু খেয়াল করে দেখো যে এম বাই থ্রি এল এখানে আসা হচ্ছে টু টু এল কিউব বাই এইট তো কাটাকাটি করলে কত আসে এখানে টু আর এট কাটাকাটি করলে এখানে ফোর হয়ে যায় তার মানে ফোর হবে আর একটা কাজ করতে পারি আমরা এখানে এল কিউব আর এল কাটাকাটি করতে পারি সো আমার হবে হচ্ছে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ এপাশ হচ্ছে আমার আই এটা হচ্ছে আমার জড়তার ভ্রামক বা হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া একটা দণ্ডাকৃতি বস্তুর জন্য যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল এবং যার মাঝখান দিয়ে কী গেল একটা তার মাঝখান দিয়ে একটা এক্সিস চলে গেল ক্লিয়ার আচ্ছা এবার বের করবো হচ্ছে আমরা চক্রগতির ব্যাসার্ধ কী বের করবো চক্রগতির ব্যাসার্ধ বা যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে রেডিয়াস অফ গাইরেশন কারণ মাঝে মধ্যে এটাও বের করতে বলবে রেডিয়াস অফ গাইরেশন তো ফর্মুলা কী ছিল ফর্মুলা ছিল আই ইকুয়াল টু এম কে স্কোয়ার আই ইকুয়াল টু এম কে স্কোয়ার এম হচ্ছে ছিল ম্যাস তাই না আর কে ছিল হচ্ছে কে ছিল এক্সিস থেকে এক্সিস থেকে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি বা ভর কেন্দ্রের দূরত্ব আর এটাই ছিল আমার চক্রবর্তী ব্যাসার্ধ বা হচ্ছে রেডিয়াস অফ গাইরেশন এখন এই যে আই আমরা আই বের করলাম সেটা বসাই দিব তাহলে হবে হচ্ছে এম এল স্কোয়ার বাই হচ্ছে টুয়েলভ এপাশ হচ্ছে এম কে স্কোয়ার এবার আমরা এম এম কাটি কাটলে যেটা হবে এখানে যে কে স্কোয়ার ইকোয়াল টু এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ তো আমরা একটু লিখতে পারি যে কে ইকোয়াল টু এল বাই রুট টুয়েলভ আমরা যদি রুট করি তাহলে হবে হচ্ছে কত টুয়েলভকে লিখতে পারি হচ্ছে আমরা এইভাবে যে ফোর ইন্টু থ্রি তাই না তার মানে টু রুট থ্রি তার মানে এল বাই টু রুট থ্রি এটাই হচ্ছে আমার রেডিয়াস অফ গাইরেশন বা হচ্ছে চক্রবর্তী ব্যাসার্ধ এরকম একটা স্ট্রাকচারের জন্য ক্লিয়ার এটাই তো আমরা যেটা করলাম প্রথমে আমরা ক্ষুদ্র একটা অংশ মানে ডিএক্স অংশের জন্য জড়তার ভ্রামক বা হচ্ছে জড়তার ভ্রামক বা হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া বের করলাম এরপর হচ্ছে আমরা ইন্টিগ্রেশন করলাম মাইনাস এল বাই টু থেকে কত পর্যন্ত প্লাস এল বাই টু পর্যন্ত ক্লিয়ার আমরা আরও তিনটা স্ট্রাকচারের জন্য করব আমরা এরকম স্ট্রাকচারের জন্য আরেকটা করব সেটা হচ
যদি এই এক্সিস্টটা মাঝখান দিয়ে না গিয়ে যদি সাইড দিয়ে যায় তাহলে কি হবে মানে হচ্ছে এটা যদি আমার বস্তুটা হয়ে থাকে আর এক্সিস্ট যদি এখানে না হয়ে এখানে হয় তার মানে আমার এই বস্তুটা হচ্ছে এখন এইভাবে ঘুরবে ক্লিয়ার মানে এই এক্সিসকে এক পাশে রেখে সে হচ্ছে এইভাবে ঘুরে আসবে মানে এরকমভাবে ঘুরবে ক্লিয়ার আচ্ছা তো এই যে এক্সিসটা এটাকে যদি আমি এই মাঝখানে না ধরে এখন একটা সাইডে ধরি সাপোজ ধরো এখন আমার এক্সিসটা হচ্ছে এইখানে এখানে হচ্ছে আমার এক্সিস তাহলে এখন কিন্তু আর এল বাই টু এল বাই টু হবে না এখন হবে তার একদিকে কি থাকবে তার একদিকে থাকবে সম্পূর্ণ এল তাই না একদিকে হতো সম্পূর্ণ এল তাহলে সবই সেম থাকবে প্রথমে কি করব আমরা একটা ডিএক্স অংশ নিব ক্লিয়ার একটা ডিএক্স অংশ নিব আর এই যে এক্সিস এই এক্সিস থেকে তার ডিস্টেন্সকে আমরা ধরে নিব হচ্ছে এক্স এক্সিস থেকে তার ডিস্টেন্স কত ডিএক্সের এক্স সো সবই সেম থাকবে যে এল দৈর্ঘ্যের বড় হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল এম ওয়ান দৈর্ঘ্যের বড় হচ্ছে এম বাই এল ডিএক্স অংশের বড় হচ্ছে এম বাই এল ডিএক্স দেন এখানে বসাবো ইন্টিগ্রেশন করব এই যে লিমিট তার ক্ষেত্রে আমরা বসাবো হচ্ছে এখন জিরো থেকে এল কি বসাবো জিরো থেকে এল কারণ এখন হচ্ছে আমার এক পাশে কিছু নাই সো এখন হচ্ছে জিরো থেকে কত পর্যন্ত এল পর্যন্ত এক পাশে জিরো এক পাশে এল সো এখানেও হবে হচ্ছে আমাদের জিরো থেকে এল জিরো থেকে এল এখানে হচ্ছে আমাদের জিরো থেকে এল তো ইন্ডিকেশন হয়ে গেল ইন্ডিকেশন করে কি পেলাম এক্স কিউব বাই থ্রি তো এখানে হচ্ছে আমাদের জিরো থেকে এল এখন আমি বাকিটুকু করি বাকিটুকু দেখো যদি আমরা এখানে এখন লিমিটটা বসাই তাহলে কি আসে আগে আসলো হচ্ছে আমার এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ এটা থাক আগেরটা তো আমি এখন লিখবো হচ্ছে একবার এক্সের জায়গায় আমি কত বসাবো বসাবো হচ্ছে এল আবার বসাবো হচ্ছে জিরো তখন আসবে হচ্ছে এখানে যে এম বাই এল এল কিউব বাই থ্রি মাইনাস জিরো তাই না কারণ যখন আমি এল এক্সের জায়গায় জিরো বসাবো যখন আমি এক্সের জায়গায় জিরো বসাবো জিরো হয়ে যাবে সো এটা হয়ে যাবে এম বাই এল এল কিউব বাই থ্রি মানে আলটিমেটলি কত আসবে এম এল স্কোয়ার এম এল স্কোয়ার বাই থ্রি তো এটাই হচ্ছে আমাদের আই বা হচ্ছে জড়তার ভ্রামক যদি এক্সিসটা সাইড দিয়ে যায় ক্লিয়ার যদি এক্সিসটা সাইড দিয়ে যায় তাহলে হবে কত আই কল টু এম এল স্কোয়ার বাই থ্রি এখন এটার জন্য আমার কি হবে চক্রবর্তী ব্যাসার্ধ বা হচ্ছে রেডিয়াস অফ গাইডেশন কী হবে সেটা আমি এখানে বের করি সেটার জন্য হবে হচ্ছে আমরা লিখবো হচ্ছে আই কল টু এম কে স্কোয়ার আই কল টু এম কে স্কোয়ার আর আয়ের জায়গায় হবে কত এম এল স্কোয়ার বাই থ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে এম কে স্কোয়ার তো দুই পাশে আমরা এম এম কাটি এম এম কাটা সো কে ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে আমার রুট ওভার এল স্কোয়ার বাই থ্রি মানে এল বাই রুট থ্রি এটা হচ্ছে আমার চক্রবর্তীর ব্যাসার্ধ বা হচ্ছে রেডিয়াস অফ গাইডেশন যদি আমাদের এক্সিসটা কি হয় এক্সিসটা একটা সাইড দিয়ে যায় ক্লিয়ার যদি এক্সিস মাঝখান দিয়ে যায় তার জন্য আমার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বা জড়তার ভ্রামক হচ্ছে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ আর যদি সাইড দিয়ে যায় তাহলে হচ্ছে এটা ক্লিয়ার আর যদি মাঝখান দিয়ে যায় তার জন্য আমার রেডিয়াস অফ গাইডেশন হচ্ছে কে ইকোয়াল টু এল বাই টু রুট থ্রি আর যদি সাইড দিয়ে যায় তাহলে হচ্ছে কে ইকোয়াল টু এল বাই রুট থ্রি ক্লিয়ার একই জিনিস আসলে এরপর আমরা যেটা করব এরপরে করব হচ্ছে একটা একটা সার্কেল বা হচ্ছে একটা চাকটি বা আমরা একটু আগে বা একটু আগে জড়তার ভ্রমণ পড়ার সময় আমরা যে এক্সাম্পলটা নিয়েছিলাম মানে একটা গোলাকার বস্তু একটা চাকরি বা একটা ডিস্কের মতো জিনিস যার মাঝখান দিয়ে হচ্ছে এক্সিস গাছ এক্সিস যাচ্ছে তো সেই এক্সিস সাপেক্ষে বা অক্ষের সাপেক্ষে আমরা সেই বস্তুর জড়তার ভাঙ বের করব এবং পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে শুধু আমরা লেন্থ বা দৈর্ঘ্য নিয়ে কাজ করেছি লেন্থ বা দৈর্ঘ্য নিয়ে আমরা কাজ করেছি এবং সেই ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে আমাদের এরিয়া নিয়ে বা ক্ষেত্রফল নিয়ে কারণ এই যে একটা বস্তু তার কিন্তু কি আছে দৈর্ঘ্য আছে বা আমরা ধরে নিয়েছি তার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু কোনো কি নাই প্রস্থ নাই মানে ব্রেথ নাই তো যেহেতু দৈর্ঘ্য আছে কোনো প্রস্থ নাই সো তার কোনো এরিয়া নাই তো এই জন্য আমাকে এখানে জাস্ট কী কী করা লাগলো যে লেন্থ নিয়ে কাজ করা লাগলো কিন্তু একটু পরে আমরা যেটা নিয়ে কাজ করব তার হচ্ছে কী থাকবে একটা এরিয়া থাকবে সো আমাকে এরিয়া নিয়ে কাজ করতে হবে এখানে এই যে এল দেখলাম না এল দৈর্ঘ্যের ভর হচ্ছে এম তার জায়গায় এখানে আমরা কী নিব তার এরিয়া নিব পাই আর স্কোয়ার 